dünyada 1.9 milyarddan çox artıq şəkildən əziyyət çəkən insan var. 650 milyondan çox isə obez, pilənməsi olan insanlar var. Yəni, il-il həm pilənməsi olan xəstəliklər, xəstələr artır və ona bağlı olaraq da xəstəliklər artır. Pilənmə xronik yedən xəstəlikdir. Pilənmə endokrin bir xəstəlikdir əslində və onun səbəb olduğu bir neçə xəstəliklər var. Bunlar şəkərli diabetdir, serbrovaskuliyar xəstəliklərdir, ürək damar sistemi xəstəlikləridir, yumurtalıqların polikistos sindromudur, depresiyadır, obstruksiv yuxafnoya sindromudur və s. kimi hətta xərçəng xəstəliyinə belə gətirə bilir. Pilənmənin dərəcələri var. Birinci, ikinci, üçüncü dərəcəli pilənməyə bölürük. Ümumiyyətlə, norma var, normadan yüksək artıq çəkir və pilənmə bu cür ayrılır. Bədən kütlə indeksi 30-un üzərindədirsə, bu pilənmə xəstəliyidir. Əgər 30-35 arasındadırsa, yüngül pilənmə, 35-40 arasındadırsa, orta dərəcəli pilənmə, 40-ın üzəri morbid pilənmə. Obez, hətta 45-in üzəri super obez dediyimiz pilənmə xəstəliyidir. Bədən kütlə indeksi nədir ümumiyyətlə sual verə bilərsiniz? Bədən kütləsinin boya olan nisbətidir. Bunu hər bir insan özü sadə bir kalkulator istifadə etməklə ölçə bilər və onun nəticəsini isə artıq müəyyən proqramlar var, internetdə də var, baxmaq olar body mass indeksinə bağlı. Orada dərəcələndirilir. Ən son məlumat Ümumdünya Səyyət Təşkilatının 2016-cı il məlumatına əsasən dünyada 1.9 milyarddan çox artıq şəkildən əziyyət çəkən insan var. 650 milyondan çox isə obez pilənməsi olan insanlar var. Yəni, il-il həm pilənməsi olan xəstələr artır və ona bağlı olaraq da xəstəliklər artır. Özəlliklə də mən öz təcrübəmdə diabet xəstələrini daha çox görürəm, şəkərli diabet tip 2 xəstələrini çox görürük. Çünki artıq şəkili insanların sayı çox artır və tip 2 şəkərli diabetin də yaranma səbəblərindən ən başlıcası artıq şəkidir, hərəkətsiz həyat tərzi. Təbii, bu bir faktordur yaranmasında, başqa faktorlar da var. Əgər pilənmə xəstəliyi diagnozunu qoymamışıqsa, bu normadan yuxarı artıq şəkidir. 18-24 bədən kütlə indeksi bu normadır. 24-lə 30 arası normadan artıq bir az şəki kimi nəzərdə tuturuq. Yəni, hər kəs norma daxilində olacaq deyə deyil. Yəni, müəyyən qədər artıq çəki ola bilir. Amma əsas odur ki, biz pilənmə xəstəliyi artıq diagnozunu qoymayaq. Yəni, əgər biz xəstəlik baş veribsə, başlayıbsa, bu, yəni, başqa xəstəliklərə səbəb olur. Yəni, arterial təzqin qalxmasıdır, şəkərli diabetin yaranmasıdır, lipid mübadiləsinin pozulması, xalistirin dəyərlərinin yəni yüksəlməsidir. Bunlar artıq xəstədə metabolik sindromu yaradır. Pilənmənin müalicəsində ilk olaraq xəstə gəldikdə, xəstəni dəyərləndirdikdən, qan analizlərini verdikdən sonra, müayənə etdikdən sonra biz o xəstəyə ilkin məsləhətimiz təbii dərəcəsinə görə də ayırırıq. Birinci verəcəyimiz tövsiyə həyat tərzi dəyişikliyidir. Bu, yəni aktivliyi idman nəzərdə tuturuq və eyni zamanda pəhrizə başlamaq və mütləq şəkildə diyetologun konsultasiyasında məsləhət görürük. Və eyni zamanda, ümumiyyətlə, bir xəstə gələndə bir endokrinologa nəyə görə gəlir? Pilənmə var, amma pilənmənin səbəbi nədir? Sadə bir pilənmə xəstəliyidirmi, yəni aktivliyidir? az hərəkətlilik və çox yeməyə bağlı yoxsa, altda yatan hər hansı bir endokrin xəstəlikdir ki, hormonal yəni bir xəstəlik, bu xəstənin pilənməsinə gətirib çıxardır. Yəni, ona görə öncəsində dediyim kimi, fizikal müayənə, anamnez, laborator nəticələr bunu bizə diagnozu qoymağa kömək edir. Diagnoz qoyduqda ki, həm bu sadəcə olaraq pilənmə xəstəliyidir, altda yatan başqa bir xəstəliyin səbəbindən yaranmayıbdır. O zaman 
Önce dediğim kimi, mütləq birinci başlayırıq pəhriz və idman və diyetolog konsultasiyası məsləhət görürük. Xəstə eyni zamanda dərman müalicəsi də tövsiyə edirik. Dünyada FDA təsdiq etmiş dərmanlar var ki, onlardan istifadə edirik. Hətta bəzi injeksiyalar var ki, son illərdə daha çox istifadə olunur. Sadəcə bu injeksiyaların hansı xəstələrə olar göstərir, hansı xəstələrə olmaz bu çox önəmlidir. Yəni, hər xəstə mənim piləmməm var deyə, mən artıq çəkil, yəni piləmməm var deyə bunu qəbul edə bilməz. Ona görə mütləq müayinə edir endokrinolog. Bəzi xəstələr həkim müayinəsi və kontrolu olmadan bu dərmanlara və yaxud da injeksiyalara başlayırlar və bunların da yan təsirləri olur. Xəstələr müəyyən orqan çalışmazlıqları baş verir, təzik yüksəlməsi və ya təzikin birdən-birə inməsi, özəlliklə ürək damar sistemi xəstəlikləri olan insanlarda ciddi problemlərə səbəb ola bilər. Bu tərəfdən çox diqqətli olmaq lazımdır. İkinci bir məsələ isə, bəzi insanlar isə FDA təsdiqini tapmış dərmanlar və yaxud da injeksiya bunları deyil də, ümumiyyətlə, bazarda müxtəlif arıxladıcı preparatlar var, eyni zamanda çaylar, müxtəlif vasitələr var ki, bunlardan istifadə edirlər. Bunları da müxtəlif yollarla reklam edirlər və insanlar bunu artıq sosial şəbəkələr, internet o qədər açıqdır ki, hər kəs hər yerdən bunu məlumat ala bilir. Və xəstələr bu dərmanları qəbul etdikdə sürətli şəkildə arıxlama və dehidratasiya özəlliklə baş verir və bu da başqa bir xəstəliklərin triggeri ola bilər. Eyni zamanda xəstənin, yenə deyirəm, orqan çalışmazlığına gətirib çıxarır, böyrək, qaraciyyər çalışmazlığına gətirib çıxarır və ürək damar sistemi xəstəliklərinə gətirib çıxarır özəlliklə. Bu da çox ciddi, yəni həyatı təhlükə yarada bilir. Kəskin böyrək çalışmazlığı, kəskin qaraciyyər çalışmazlığı, kəskin ürək çalışmazlığı həyatı təhlükəlidir. Piləmə özəlliklə rast gəlinir o insanlar arasında ki, onlar az aktiv insanlardır, yəni hərəkət aktivliyi azdır. Eyni zamanda zərərli vərdişləri olan insanlar, sigaretli, içki bu insanlar arasında daha çox rast gəlinir. Aşağı gəlirli insanlar arasında rast gəlinir. Orta yaşlı insanlarda və xüsusilə də postmenopauzal dönəmdə qadınlarda rast gəlinir özəlliklə. Piyilənmə xəstəliyinin yaranmasında qidalanma çox önəmlidir. Və özəlliklə düşünürəm ki, bu qidalanma vərdişi ta uşaqlıqdan başlayır. Yəni, bir xəstə əgər müəyyən yaşda piyilənməyə gətirib çıxarırsa vəziyyəti, onun uşaqlıqdan bəri bir düzgün qidalanmama vərdişlərinin olduğunu düşünürəm. Ona bilər sonradan yaranan vərdişdir, amma uşaqlıqdan bəri olan qidalanma çox önəmlidir. Çünki bəzi insanlar elə çoxları daha doğrusu uşaqlıqda artıq çəkidən və yaxud da piləmə olan uşaqlar olur və sonrasında da bu da norma şəklində davam edir. Astaminatlı ailələrdə piləmə xəstəliyi daha çox rast gəlinir. Bu, onların ən ucuz xəstəliyi. Bazarda aldığımız qida karbohidrat olması ilə və daha çox karbohidrat qəbul etdikdə, təbii ki, karbohidrat bildiyimiz kimi parçalandıqda enerjiyə çevrilir. Əgər biz karbohidrat yedikdən sonra onu parçalamırıqsa, məsəl üçün yeyib yatırıqsa və ya qeyraksiv vəziyyətdə isə, o piyə gedir. Yəni, artıq parçalanmayan karbohidrat piyə getdiyi üçün piləmə artır. Və o cür təminat, az təminatlı ailələrdə də bu çox qidanın karbohidrat sistəsi çox olduğu üçün piləmə xəstəliyi daha çox az gəlinir. Qidalanmada balans önəmlidir. Bu nə deməkdir? Bütün xəstələrə və insanlara da ətrafımda tövsiyə edirəm. Bir boş qab misalını verirəm. Boş qabın yüzdə... 40-45 faizi tərəvəzdən ibarət, yüzdə 25 faizi protein, yüzdə 10 faizi un məmulatları karbohidrat olaraq, yüzdə 10 faizi meyvə və bir yüzdə 10-u da haradasa yağlardan ibarət olmalıdır. Bu qayda elə əgər biz qidalansaq və miqdar önəmli, təbii ki, bir boş qabın miqdarı da önəmlidir, nə cür yediyimiz, bu halda artıq çəki alma, ehtimalı aşağı düşür və təbii ki, qidalanma tək başına 
değil de hareket aktivliği önemlidir. Yani aktif hayat tərzi. Ola bilər ki, siz hər gün idmana getməyə bilərsiniz. Ama gündə en azı bir 6 kilometre gəzirsiniz. Hətta 8 kilometre olsa bu çok effektli olur. Ve idman etmiş gibi olursunuz. Bu her bunun ikisine dikkat etseniz e, artık çeki alma ihtimali çok aşağı düşür. Böyükler geder, e, uşaklarda da pilenme çok rast gelir ve il beyl artır. Burada e, en önemli mesele uşaklarda pilenmenin gidalanmadı birinci. Tabii ki burada e, genetik meyillikti, e, geri aktif veya terzidi e, ve diğer endokrin hastalıklar da olabilir. Uşaklarda Qidalanmanın düzgün kaydası körpəlikdən öyrədilməlidir. Hansı uşaqlar ki, daha çox fast food istifadə edilir, yəni valideynler təbii ki verir, hansı uşaqlar ki, daha çox karbohidrat alır, o uşaqların gələcəkdə pilənmə xəstəsi olması və diabet, metabolik sindroma girməsi və digər xəstəliklərlə rastlaşması çox yüksəkdir. O yüzden körpələrə uşaq vaxtından Tərəvəz və qidalanmanı öğretmek, eyni zamanda protein ne kadar almalıdır onu öğretmek ve minimal karbohidrat vermeyi mesele görürüm.